Good evening, Don Osmin. Good evening, Good evening. Hi. Good evening. Hi. How are Hi. you? Hello. I am. Good evening. I am, <laughs> I am fine. And you? Uh, me too. Me too. Okay, me too. Right. Are we high? Hello, Osmin. Hello, girl. Nice to see you. I am fine. And you? Oh, I'm good. I'm more expected than you, mother. All right. Ready. Yeah. Well. Hello, hello, hello. Can you hear yes. me? Yes. Yes. Hi. Hello. Good evening. Welcome. Hi. Oh my goodness. That's nice to listen that you are talking in English and not Spanish. I really like it. Okay. Thank you for being on time. Thank you for joining the meeting. I don't know if all of you are already in the uh, WhatsApp group, but I already shared the information for, for this course in the WhatsApp group, okay? So we are about to see if all of you are in the, in the group, but it's important to uh, be there because of any update, because of information that we'll be sharing with you during this course, okay? So welcome, thank you. Right now we are uh, 13, but I'm in two devices right now. So we are 11 in the class. So we will wait a few, a few, a few more minutes because I guess uh, the rest of the people is joining the meeting, right? They are joining the class. But thank you so much for uh, putting your name. I see that you are uh, intermediate level. So you already know the rules, right? So you already know the rules. But, uh, but we have to talk about that, okay? So this is the first day with me, okay? And I see that you already know each other. So we will see if we know everyone right here in the meeting or if we have um, new classmates, right? So for me, you all are new, but I don't know um, in your case, okay? So, and I'm new as well for you. But I see uh, some cameras. Thank you for the camera. That is something uh, very important that you know that we need to we need to be with the camera on during the whole class. That's not my rule. That's not like English corporativo rules. Those are uh, INSA for rules, right? To have the camera on during the whole section, okay? So um, let's see, Nelson Edgardo, I don't see your camera. Joanna Patricia, I don't see your camera. Ophelia Orellana, also I don't see it. Uh, your uh, camera on, M. Lourdes Beatriz. Please uh, turn on your camera. Don't worry if you are not like good presented to the class, but it's late, okay? So aquí, I know that we have a long day. So Teacher, no enciendo la cámara porque voy en el bus. Ah, okay, Ophelia, Ophelia, no problem, okay? As soon as you get home, uh, turn it on, please, no problem. So thank you for the ones that already have the camera. I see Angela, Darwin, Osmin, Jancy. Yes. Ada, Michelle, Myra, Nelson, Nadiana, Sandra, Sulma. Those are the ones that I see with camera on. So we have more people now. Thank you, Nelson, for the camera. But uh, still, I guess we need to wait for the rest, okay? But um, we are going to start, okay? So this is the... Uh, intermediate too, right? This is the correct uh, link. Make sure that you are here. No se me vaya a equivocar de link y no ande en el link 
correcto. <laughs> ok, vaya, we are intermediate too. Ok, so we are intermediate too. Make sure that you have this link. Save it in your, I don't know, in your, you have it in your email or if you can put it as a favorite message on the WhatsApp group. So in the way every single day, you just click at the link and you will be here in the class. Okay, so we have more people, I guess. Yeah, we have one more. Thank you, Gloria. It says right there, Gloria. Nice, welcome. And thank you so much for joining, okay? So probably you will be like, oh my goodness, who's the teacher? Okay, so who will be the, the one that will be sharing with us right in the in the in this course but that's me okay that's me okay don't get scared don't get panic okay i will try to be nice with you i will try to um do different activities for you to learn okay for you to practice okay so since this is a an intermediate level right so the idea is that you 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 need to talk you need to speak it's not me probably today i will be talking a little bit because you know it's the very first day right so we need to talk about uh, general information about the course we will see some details that you need to know and um well you are already uh familiar with the platform but we are going to see if all of you have access to the platform okay to uh, work on that because you know that that is very important for you to complete it at the end okay because if you don't work in the platform exercise so you are not able to continue right so that's why that part is very important so uh, I guess that we are going to start okay we are uh, 16 participants right now uh thank you for the cameras okay still waiting for the cameras for adriana martinez joanna patricia and rafael ernesto i don't see your cameras okay so please turn it on because that is one of the rules that we have right so that the the um the video conference we need to be with a camera on if you have a problem or something let me know but uh we need to be okay we need to be with the camera thank you adriana for your camera and uh let's see let's start yeah we are 18 participants right now so um let's see i'm connected in two devices okay so if you see my um like my name in two cameras is because i'm connected in two devices so i have plan a and plan b <laughs> so if something happened with my laptop so i'm connected in a different device um rafael oh my goodness he left the meeting Rafael, Rafael, I don't know what happened. So, um, as I told you, we are going to start. Okay, relax. Don't get panicked. Don't get scared. Relax. Okay, this is just uh, the very first day, and probably you will be like, oh my goodness, who's the teacher, right? So, she will be very demanding, or she will be giving us uh, too many uh, homeworks relax okay so it's the same way it is with the previous uh models right that you need to work in the platform so we have exactly uh the same rules okay we have exactly the same rules and i guess that last your last teachers they talk to you in english only right so i guess <laughs> I don't know you can tell me okay so but i guess uh, spanish is not allowed right it's not allowed but you will tell me i will know you a little bit more little by little day by day so and at the end you will see that we will enjoy it okay we will have a uh, nice uh, environment in the class we can learn together and it will be nice okay so welcome to this new star 
Okay. So I don't know for how long have you been work, uh, studying in these courses? Since you are intermediate too, probably you have a couple of models, right? So you will tell me in a few more minutes, you will tell me, okay? But as I told you, relax, okay? Don't be like, oh my goodness, don't be shy because uh, this is the time for you to practice your English, okay? You need to say hi, you need to say, hey, classmates, how are you? Nice to see you one more time, okay? So, well, let's start, let's start. And we will be here for five weeks, okay? Five weeks, imagine, so we better enjoy. It's okay if you have a cup of coffee right there next to you, it's allowed, okay? Because I know that it's late. I know that it's not easy to be here on class at this time, right? So normal people, normal people will be like, you know, sleeping, watching a soap opera. You know what is a soap opera? Adriana novela. says no. Thank you, Rosa Elena. There you go, soap opera, novela, si decimos nosotros, right? Telenovela, novela, decimos salvatorias. Puedes ver la novela de las ocho, dice este. So, no soap operas, ok, for five weeks. Póngale pausa ahí en el Netflix, porque no vamos a ver en cinco semanas. We will be here, ok. So, five weeks, but the time flies, ok. And at the beginning, we are like, oh my goodness, five weeks. But then, suddenly, the five weeks will be over, ok. So, that's nice. After, so, the, after the class teacher. Oh, yes. <laughs> then later or before you can watch Netflix or whatever, soap operas or news, whatever. But uh, I, I don't think so that you will be uh, uh, as soon as we finish the class because we'll be late. That's like 10 something, right? Imagine. So you better go bed and go to sleep because tomorrow I guess that all of you work, right? So that's something that you have to, I don't know, get up very early tomorrow to go to your job and then do everything during the day and then be here one more time connected, right? So you better rest, you better go to sleep and, uh, you know, try to, to, to enjoy the class, okay? Thank you one more time for the camera. Thank you for being on time. And uh, the first thing that I will do is pass the attendance. I guess that you already know that in this course, we have a rule, okay? This is not my rule, right? So this is the rule for INSAFOR and that is something that we have to do. So, um, I don't know, no sé si les molesta el español, yo creo que ustedes ya no quieren oír español, just English, right? Pero hay cositas que en la presentación las van a ver en español y, y así lo vamos a leer, right? Que son las generalidades, la presentación que se les da siempre el primer día para que ustedes conozcan reglas y, y eso, right? So, así que les permiso de ustedes, right? So we will talk in Spanish. So vamos a hablar Spanglish. Ya he escuchado decir Spanglish. So that's a mix, right? So vamos a estar ahí haciendo una mezcla. Ok, una mix, yes, una, yes, <laughs> una mezcla. Please. But that is just for today and just for the very beginning. As soon as we start class, the, the original one, so we will forget the Spanish, right? So because we need to talk in English, okay? We need to use the language. Usted tiene que hablar más que yo. Yo ahorita porque pues ni modo, right? So that's the very first day. Y ahí están ustedes ahí viéndome quién será y cómo será y qué nos va a decir, right? But don't worry, relax. Ahí, relax. Miren, Darwin está tranquilo. Lo veo bastante tranquilo, cero nervios, cero estrés. Así tienen que estar todos. Si está tenso, hágase así un masajito, tenga ahí su vasito de agua, café o lo que sea. Miren, yo tengo un vaso, una tacita de té y tengo una, un vaso con agua, ¿ok? Bien preparada, por un A o por un B. So, you are allowed to, ¿ok? So, igual, eh, a veces un traguito de agua, pues, puede dar sueño, es normal, son las 10 de la noche cuando vamos a estar aquí hablando, es normal que, 
que nos pueda dar sueño si somos personas que nos levantamos que a las 5 de la mañana, right? So, es normal, así es que ahora no vaya a estar ahí con el gran pedazo de pizza ahí en la cámara, right? So, con, o con una gran sopa de pata usted ahí en la clase. Bueno, hasta ahora ya no creo, va, pero, pero eso es algo que vamos a mencionar en, en cuanto a las reglas, que aquí ya ustedes las conocen. Pero siempre es bueno volverlo a mencionar. I don't know if we have new people here. No sé si todos acá se conocen. O uh, usted dice, uy, eso nunca lo había visto. Ella nunca la había visto. Yo creo que todos ustedes ya se conocen. Si aquí yes. la, la nueva soy yo. <laughs> yes. <laughs> ok. So. <laughs> ya, yeah, Osmin. So. Nice, nice. So it's even better, even better. If you already know each other, it's even better, okay? Super bien, que ya se conozcan porque hay confianza, ya. Ya puede usted ir al vecino, al compañero, ya se lo puede, ya ha trabajado con ellos, etc. Right? So um, let me see if I can share the screen right here just for a while. Ah, but first I forgot that I have to pass the attendance, okay? So, um, sorry, que meto Spanish aquí, pero uh, as you know, as you know, so we are going to pass the attendance uh, three times, right? So eso ya es ley, eso no es mi ley, sino que es algo que ya está estipulado, que en este programa se pasa asistencia three times, right? At the beginning, at, in the middle, like at 9 p.m. and at the end, like 5 before 10, okay? So, entonces, usted sabe que tiene que responder. O sea, alguien, pues, me dijo a la vez anterior, ay, pero yo ya le respondí al inicio. Yo entiendo que tres veces hay que decir, pero esa no es algo que a mí me dijeron siquiera, ¿verdad? Sino que es la indicación pasar el attendance tres veces. Y usted debe de responder present or yes, I'm here, I'm here, teacher, la, la way que usted prefiera, pero you need to answer, okay? So that's the way it is. So uh, let me pass the attendance uh, first. I have your names right here. As I told you, so we will be here um, five weeks, right? So no sé si el módulo que tenían anterior era también de cinco semanas. Yes. I will. Five, weeks. five weeks. So, entonces ustedes ya están acostumbrados. For me, it's new, porque los grupos que he tenido eran de cuatro semanas. And now it's five weeks. So, anyway, I said, let's go. Okay. So, let's start with the attendance. Okay. Then I will share a presentation that it's like the rules and everything, right? So, let me see. I will say your full name and let me know if it is correct. Okay. Because Sometimes they change the last name or the name. So it's important for you to have your full name and the correct one, okay? So I have right here, Zulma Rosaura Lopez Garcia. Present. Thank you. Adriana Stephanie Martinez Flores. Present. Thank you. Ofelia Orellana Arce. Ophelia. Oh, thank you, thank you. I, I know that you are in the bus right now. Be, be careful, take care. So let's see, Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Flor de Maria Carballo Ugarte. Present. Thank you, Flor. Susana Carolina Hernandez Iraeta. Susana? No? Okay. So let's see. Osmin Baires Solorzano. Present teacher. Good evening. Good evening. Thank you, Osmin. Uh, then we have uh, Sandra Gladys Mendez de Barahona. Present teacher. Good evening. Good evening. Thank you. Rosa Elena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Nice. Darwin Edgardo Ayala Leiva. 
Present teacher, good evening. Good evening, thank you, welcome, nice. Then we have Margarita Stephanie Menjibar Contreras, I would say, yes, Contreras. Margarita. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you, Gloria. Ada Patricia Linares Galdames. Present. Okay. Present teacher. Thank you, thank you. Nice. Lourdes Beatriz Iraeta de Miranda. Present teacher. Okay, thank you. Nice. Nelson Edgardo Sanchez Ramirez. Present teacher, welcome. Nice, thank you. Nice background, Nelson. I like it. Nice. Thank you. Angela de Jesus Santa Maria. Present. Please. Thank you. Nice. The, the first one, okay. Estaba tempranito ahí. Nice. Okay. Ana Michelle Guevara Sanchez. Present. Thank you. Nice. Welcome. Joana Patricia Portillo Matas. Present teacher. Thank you. I don't see your camera. Eh, sí, fíjese que yo hablé con, bueno, no sé quién era, pero era de inglés corporativo y le comentaba que me han cambiado el horario de trabajo, entonces en este momento estoy trabajando, por eso iba a estar de oyente. No sé si le comentaron. No, no, me han comentado, pero gracias ahí por el dato, yo lo voy a lo voy a anotar por aquí, ahí solamente hágame el favor de poner el oyente en la cámara, ya vamos a hablar de eso, pero para yo tomarlo en cuenta, es verdad, porque pues sí, está, está en su trabajo, no hay problema, ok, gracias Joana. Then we have Rafael Ernesto González Ventura. Present teacher, good evening. Hello, good evening, thank you, nice to see you. Nice. Rafael. Then we have Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Okay, nice. Jancy, thank you. Then that will be all. So, ahí está. Do I, do I mention all of you? ¿Hay alguien que no lo haya mencionado? ¿Estamos bien? ¿A todos los he mencionado? I guess. Yes. Okay. Nice, thank you. Let's see. Yes, ahí me han apagado la cámara algunos, creo yo. Quiero ver, ¿dónde está? Joana. Okay, so let me share the screen one more time right here. Um, yeah, I guess you are able to uh, see the screen. Yes, right? You can see the screen right now? Yes, yes. Okay, okay. Perfect, perfect. Yes. Thank you. Nice. So look, uh, this is the presentation and probably you will be like, I already know that. So I already know that, but um, remember that it's important for everyone know the rules. Esto ustedes lo van a ver siempre en cada inicio de módulo, que se dan las fechas, generalidades, detalles, nombres, para que usted diga, bueno, ¿y quién es la maestra? Ahí dice inglés corporativo, pero ¿cómo se llama? Ahí está mi nombre, mire, Luz Beatriz Guzmán Renderos, ok, that's me. You can call me Luz, Beatriz, Miss, Teacher, Miss Guzman, the way that you prefer, okay? So I don't mind. So um, that would be English for work program, okay? So ustedes ya conocen perfectamente este programa, los beneficios, right? Y el patrocinio, pues, de INSA4, que ellos, pues, son los creadores de este eh, programa 
inglés para el trabajo y pues obviamente formamos parte de inglés corporativo que es digamos la entidad encargada de desarrollar este programa ok so as I told you ustedes quizá conocen hasta más que yo del programa ok so sorry ahí por la imagen es para que despierten ah, si están un poco con sueño ahí es la, la, la imagen para que ustedes reaccionen verdad así como es impactante Ok, so that's me. Ok, so ahí está un poquito de mi experiencia, un poquito de mi formación, eh, así de manera sencilla, ¿verdad? Eh, créanme que llevo haciendo cuentas quizá alrededor de ocho y casi nueve años impartiendo clases. Increíble. Pero cierto. Así es que eh, tengo ahí un gracias a Dios, ¿verdad? Un poco de experiencia y he tenido la oportunidad de trabajar en todos los niveles, desde los chiquitines allá por parvularia hasta eh, universitario. Así es que eh, créanme que mi especialidad son los adultos, no sé por qué. Me, no es que me guste más, porque también trabajar con los niños es muy bonito, pero siento que eh, con los adultos es como que eh, hay un interés, especialmente en el caso de ustedes. Usted está aquí porque le gusta el idioma, espero, ¿verdad? Estar obligado aquí. Espero que porque le guste el idioma, espero que por, por su trabajo, porque usted tiene una aspiración aspiración, un deseo, un querer aprender, un querer perfeccionar, no sé, un día usted dice, bueno, pues me voy de viaje y, y yo puedo hablar el idioma sin problema, no llegar ahí al aeropuerto pidiendo a seña las cosas, right? So usted tiene que poder desenvolverse, o sea, hay un, un objetivo en mente por el cual Usted está aquí, ¿verdad? Yo no creo que, mira, anda, métete ahí, ahí ve qué hacer. No, eh, espero que no sea ese el caso, ¿verdad? que el jefe, mira, o oh, vas o oh, vas, sino pues que, que a usted le guste. ¿Por qué le digo eso? Porque a, así fue como yo empecé. A mí me gustaba. Eh, yo, eh, mi inglés, pues lo he aprendido acá en el país. ¿Verdad? No, sí he salido del de Salvador, pero nunca he ido a Estados Unidos. Como que algunos dicen, ah, es que usted, ¿por qué creció en Estados Unidos? Y por eso, no, ok, no es mi caso. Entonces, un día yo fui a una clase, a unos cursos así como ustedes, y ahí empecé, y yo el primer día de la clase, perdida en la luna, en el espacio, no entendía nada. Pero a mí me gustaba, y yo dije, bueno, Vamos a aprender, vamos a poner un poquito de cuidado en esto y let's start, right? So and that's how I start. Así es que les digo esto para que usted se motive y diga, bueno, sí se puede, sí se puede aprender, ¿ok? So, eh, en cuanto a mi experiencia, como pueden ver ahí, pues he trabajado en colegios pequeños, colegios medianos. Eh, actualmente trabajo para la universidad. Estoy acá con ustedes y por ahí en el, eh, ese famoso call center que está por ahí. So, if you are interesting, ahí me lo voy a llevar a trabajar a todos. <risa> ok, so, ahí, ahí estoy trabajando también. Ahí trabajo prácticamente de, de lunes a viernes. Eh, y de ahí, pues, los fines de semana algunas clases por ahí. Pero eh, para que vean, pues, que... que eh, tengo un poquito de experiencia y eso es eh, bueno que lo sepan para que ustedes pues se motiven, ¿verdad? Y como yo les digo, so I learned my English right here in El Salvador. I have never been in the U.S. Of course, probably I was out of the country, but not because of the uh, learning purposes, right? So you can learn and I know that you already learned. I guess that if you are here, it's because you already have a knowledge, okay? 
creo yo que cuando uno empieza a querer aprender algo y uno ve que no, pues mejor se retira, ¿verdad? Muchos que no, esto no es para mí y me voy. Pero ya a estas alturas ustedes, un intermedio dos es porque esto es lo suyo, ¿ok? Ya a estas alturas usted ya no se puede escapar, ya la regó, ya está aquí, a hoy le tiene que hacer frente, Así de fácil, right? So a estas alturas del, de la carrera ya usted ya corrió un cierto tiempo. How, how, how much time you have been here working, uh, I'm sorry, studying English? ¿Cuánto llevan en este, en este inglés corporativo en estos módulos? For how long? Since January. So this year, since January? Yes, this January year. this year, yeah. Ah, o sea, ustedes van a celebrar ya la Navidad bilingües. <risa> Christmas. Ok. Nice, imagínense. Todo el año le han hecho frente. Y I guess uh, the same schedule, right? So creo que este mismo horario así nocturno nos ha tocado. Como que somos eh, búhos a la medianoche aquí. Pero, uh, but it's ok. It's ok. So we are people that it's working during the day. So, todos los que veo aquí, yo los veo así con cara de trabajadores, no veo a nadie así como que pase dormido todo el día ahí sin hacer nada, right? So se ve que ustedes son personas que trabajan, ¿verdad? Veo las arrugas, mentira. <risa> like mics, ok, so de ver lo que les puedo decir, pero so if you already work from January until now, so you have almost a year. So, hoy hágale frente a esto, ok? So, let's do it until the end. So, and I guess you, since January to now, I guess that you learn a lot of things, ok? So, yo veo que dominan, ya vamos a empezar, ustedes me van a decir quiénes son también, porque los quiero escuchar a ustedes, pero yo sé que ya usted puede presentarse, puede hacer una pequeña conversación, puede entender ya eh, algunos uh, términos que puedan ser un poquito más eh, complicados que al inicio y ahí va so you see you can learn so um, well I don't know if you have any question about me um, that's me okay don't get panic uh, I'm very patient okay so I'm not the type of teacher that would be like um, giving you too many uh, activities because I know that we are a busy, busy uh, people right here in the class, but I'm very patient, okay? I'm very patient and I would like to have your, uh, that you feel comfortable in the class, confident enough, okay? And uh, you will have the chance and the opportunity to know me a little bit more during the classes and you will see, okay? So at the end, ya ni van a querer que no, que termine la clase, ¿verdad? Las cuando pasan, no, teacher, no se vaya más. But you know, this is the process. Ustedes han venido conociendo diferentes maestros, so since January until now, so ya usted sabe que esto así es, ¿verdad? No es que yo escoja o que, ah, mire, usted vaya a ser por allá con ese grupo, no, right? So ellos tienen una calendarización y estamos divididos para cada nivel y así es como se trabaja. Entonces ustedes, you know that we have different teachers during the, during the models and that you need to do your best with any teacher, ok, no es el maestro yo siempre digo, you can have the best teacher in front, or the worst teacher in front, and the different will be you ok, you as a student, you need to do your part, you need to do your job, ok, so that is a teamwork, ok, so we need to work together so, veamos que más I don't know if you have any question or something are we good so far? No questions? Okay, so let's move on. Let's see what else we have. Oops. So, requerimientos. Esto lo voy a leer porque pues hay que leerlo, todo está siendo grabado y tiene que quedar ahí, ¿verdad? Que se dijo. Pero usted me puede decir, mire, pero eso ya lo sabemos. Pero 
hay que mencionarlo una vez más. Dice acá, uh, requerimientos, nombre completo al conectarse a la plataforma. Al menos de parte de lo que he observado, todos tienen su nombre completo. Eso ya usted lo sabe, ya hasta lo pueden tener ahí como guardado ya en el, en el, en el equipo donde se loguea para que ya de una vez le cargue así. Ok, eso es así porque acuérdense que todos estos videos son auditados y si ahí ponen Juanito, por ejemplo, y habían dos Juanitos, entonces no se sabe cuál de los dos Juanitos era, entonces... Eh, por eso se requiere el nombre completo, ¿ok? Nombre completo dentro de la plataforma de Zoom. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Ahí, ¿verdad? Joana creo que fue la que me dijo, hay que poner la palabra oyente, ¿ok? Para que eh, se sepa, pues, de qué es la calidad o el título que va a ocupar dentro del módulo. Eh, luego dice cámara encendida durante toda la sesión. Ok, so, esto es bien importante, especialmente cuando se pasa la asistencia. Usted tiene que estar ahí porque a veces ya ha pasado que la persona se duerme. Y uno le habla y ya está roncando. Ya. Ahí, entonces, no, ¿verdad? Usted tiene que tener la cámara despierta, eh, encendida. Yo sé que a veces el cansancio y a veces ya me ha pasado que yo veo que alguien ya está ahí. Ay, pero, pero ahí lo despertamos y ahí le pegamos un gritito y ahí despierta. ¿Ok? Entonces, la cámara debe de estar encendida durante toda la sesión. No, porque yo lo quiera estar viendo si se duerme o no se duerme. No, es porque es un requisito de INSAFOR, ¿verdad? Que usted debe de estar conectado. Luego, este, pues el background que usted tenga puede ser como el de Nelson. Miren, Nelson está casi llegando allá a París, right? So, por ahí anda Nelson, ¿ok? Pero... Si usted no quiere poner un background, it's okay, right? So, no importa, usted puede estar en su casa, en su cuarto, en su comedor, en su cocina. No le recomiendo la sala porque mate a alguien ahí en la casa y ahí están viendo la película, las noticias y usted enfrente de la tele. Entonces, ahí no se va a concentrar. Busque un lugar tranquilo, busque un lugar cómodo, pero tampoco acostado ahí en la cama. Es que la teacher dijo que fuera cómodo. Si el lugar más cómodo es aquí en mi cama, y si usted ahí dormido, no, ok, tampoco así. Busque una silla. Un... Busque un lugar Busque un lugar donde usted esté cómodo y no haya mucha bulla. Y dice minimizar el sonido ambiente lo más posible. Mire, estamos en la casa. No se sorprenda, yo creo que ya a estas alturas de enero acá usted ya ha escuchado varias cosas con los compañeros. De repente, y la tortilla que estaba en el fuego, ¿quién se la comió? Y ahí va. Es normal, estamos en la casa, que es normal. De repente, el pan, el pan, va pasando el del pan. O sea, son cosas que no están en nuestras manos, pero minimizar el sonido, dice, y es decir que este, trate usted de buscar un lugar silencioso, ¿verdad? En la, en la casa, eh, no se vaya a ir a poner ahí el, donde hay el gran musicón del vecino, los grandes rancherones el viernes en la noche, no, ¿verdad? Tiene que buscar un lugar pacífico y que usted se pueda eh, concentrar. Así es que eh, Osmin creo que tiene ahí eh, background. <risa> ¿A dónde está Osmin ahí? Yo lo vi que estaba en su casa. Sí, <risa> este, no, pero excuse me. Estoy Ajá. en el trabajo y acabo de buscar un lugar más apropiado. Ok, so you are you still working, Osmin. Usted yes. está haciendo overtime. <risa> Exactly. <laughs> My goodness, rich people. <laughs> yeah. Ok, nice. Ok, pero ahí está bien. No se preocupe, Osmin. So, todo lo veo yo bastante este, 
cómodo, ¿verdad? Trate, de, como le digo, buscar un lugar donde se mire. A veces hay algunos que se van a la gran oscura, Ana, o apagan la luz para que la maestra no lo vea y solo se mira aquella sombra y los ojitos allá. No, eso tampoco, ¿verdad? Tiene usted que, que verse, ¿verdad? Ahí más o menos. Yo no digo que va a estar pintado y maquillado y todo peinado, no, verdad, si ya es noche de aquí solo medio me, me cepillo y me duermo al terminar right? usted esté tranquilo ya con su pantufla en su casita pero poniendo atención, verdad, porque mire la última requerimiento dice participación activa quiere decir que usted no puede solo meterse a decir presente y apagar la cámara y de ahí en toda la clase le pregunta fulanito Sutanito, fulanito. No, ¿verdad? Ahí esto, acuérdese, all the conferences are being recorded. Esto está grabado. Y si yo estoy llamando a alguien y no responde y ese video es auditado, pues van a decir, bueno, ¿y aquí por qué este Pedrito nunca respondió? Ok, so that's one. Ok, creo que estos requerimientos o estas indicaciones ya las conocemos, pero no está de más que las retomemos para evitar, ¿verdad? Eh, pues sí, que vayamos a cometer alguno de cosas que no es de vida. Así es que, por favor, no olvide su cámara, su nombre, participar, poner el mute, ¿ok? Si usted no está hablando, lo mejor es poner el mute para evitar que le digo la pan, la tortilla, no hay que el, la bulla ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues tenemos niños, por ejemplo, yo tengo un chiquitín, todavía está despierto, pero ya por si algún día oyen un, su, un gritillo por ahí, that's my baby, ok, so ahí, ah, algo gritoncito de repente, entonces ahí va a oír usted un chillido, that's my baby, entonces, y ahí puede usted que tenga un su kinder ahí en la casa también, si los niños abundan por todos lados, entonces es normal, es normal, pero cuando yo no esté hablando, mejor pongo el mute, para que no se escuche ahí o el kinder que tengo en la casa. Ya cuando me piden mi participación, obviamente usted va a activar su micrófono y va a participar. No sé si estamos bien hasta el momento o hay algo que usted diga, mire eso, no sé qué es o no entiendo. ¿Estamos bien? Sí, yes, teacher. Nice. So, let's continue. Veamos qué más dice por aquí. Esto también ya lo sabemos, pero tengo que leerlo porque pues, es parte de la, de la presentación que nos envían a nosotros. Dice asistencia al 100% de las clases. Mire que aquí nosotros estamos amarrados en este lado, ¿verdad? No, no, no podemos faltar. No nos podemos ausentar. Aquí es bien complicado porque pues si somos humanos y una emergencia le puede pasar a cualquiera. A mí me puede pasar, pero en la medida de lo posible yo tengo que estar presente siempre. Estamos hablando de cinco semanas. Ok, cinco semanas. Ok, de lunes a viernes. Ok. Al lado, dice, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Lo que les digo, yo pongo una asistencia, yo creo que ya ustedes ya esto ya lo saben, pero eh, hay que mencionarlo. Eh, yo pongo una asistencia, usted me dice presente, así se haya metido solo a las nueve a decir presente, yo le puse ahí que sí, que sí está ahí. Pero se va también a tomar en cuenta que esté la clase completa. En la plataforma, desde el momento que usted ingresa, la plataforma de Zoom empieza a marcar el tiempo que cada uno de nosotros permanece dentro de la reunión. Si usted se mete y se, sale, se mete a decir presente y después se sale, y después a las nueve se mete presente y después se sale y después a las diez presente y se sale. So, la plataforma va a decir, ah, el tiempo que la persona estuvo conectada fueron cinco minutos, un ejemplo. 
Y usted va a decir, no, pero yo dije presente. Sí, pero no estuvo conectado. O sea, y eso no lo saco yo. De hecho, esto lo hace solito la plataforma de Zoom, ¿verdad? Solita dice eh, quién sí, quién no. Entonces, eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Yo sé que puede existir alguna emergencia, algún problema de trabajo, algún problema familiar eh, que pues sí le, le, le impida. Eh, conectarse, pero en la me medida de lo posible, usted acuérdese que el requerimiento es el 100%. Es decir, que usted siempre debe de estar conectado. A veces, bueno, ya en esta época, pues estamos coming Christmas time, right? So ya no hay como que la gran tormenta, lluvia, ¿verdad? Creo que eso ya pasó, pero no está de más que usted siempre tenga un plan B, C, D, Z, de ser posible. ¿A qué me refiero con un plan B? Que a veces yo ocupo el Wi-Fi, digamos, de mi casa, ¿verdad? Me conecto con el Wi-Fi. Pero imagínense que se va la electricidad y donde usted vive. ¿Qué pasa en El Salvador? Pasa y bastante. Entonces, no hay Wi-Fi, ¿verdad? Entonces usted tiene que ver cómo se conecta. Entonces cuando yo les digo tengamos un plan B... Siempre un as bajo la manga, right? Se va la electricidad. Ah, pues no me conecto, no hay electricidad. Las, la falta iba a quedar. Pues el motivo puede ser lo que sea, pero falta es falta. Entonces usted tenga otro dispositivo, su teléfono ahí, le pone un, do, un dolarcito de datos. No sé qué, aquí cuánto activa usted, pero a modo de que no se pierda la clase. Eso es bien importante. La asistencia se toma en tres ocasiones, 8, 9 y 9.55 pm. Vuelvo y repito, y eso usted ya lo sabe, siempre voy a estar pasando la asistencia así y usted debe de responder las tres veces. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o presente y tener cámara o presente y tener cámara encendida. So, usted tiene que tener la cámara encendida y, a, y responder. Como les digo, el tiempo de estar conectado es bien importante que usted lo sume. Al final tiene que llegar arriba de un 85 para usted pasar al siguiente módulo. Si usted no cumple ese requisito, ya no puede continuar y eso no lo digo yo. Yo acá y cada uno de los maestros acá no estamos para reprobar a nadie. Es decir, que aquí yo no decido este aprobado, este reprobado, este tiene cinco, este tiene diez. No, aquí usted se pone su nota con el trabajo de plataforma, eh, las actividades que ahí se desarrollan y eh, la asistencia. Usted cumple la asistencia, usted está apto para continuar. Sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Ok, esto lo vamos a hacer desde ahora, ¿verdad? Desde, desde ahora yo tengo una lista y normalmente va por orden de, de la asistencia, ¿verdad? Ese es el orden que se lleva. Entonces ahora, este, después yo le digo con la persona que se va a quedar, pero como les digo, normalmente es así, ¿ve? el orden que lleva la lista, el día que le corresponde quedarse esos 10 minutos más, después de las 10, en esos 10 minutos, no es que yo le voy a pegar o lo voy a regañar, no, en esos 10 minutos es para que platiquemos y que usted me diga cómo va en el proceso, si hay algún tema o algo, ¿verdad? Conocer un poquito más de ustedes, ya que, pues, yo personalmente no los conozco, entonces ahí vamos a ver qué, qué hace usted, qué, qué, qué se dedica, etcétera. Detalles que se pueden aclarar en esas sesiones de uno a uno, ¿ok? Fíjense lo que dice al final, permisos no disponibles. Usted me puede llamar, me puede escribir, me puede decir lo que sea. Y yo le voy a decir, mire, está bien, yo le entiendo. Pero eso no quiere decir, ah, la teacher me dio permiso de no venir y me va a poner asistencia. Yo no le puedo poner asistencia a alguien que no responde al momento de pasar asistencia, ¿verdad? Ahora bien, yo como les digo, yo entiendo que pueden haber 
emergencias, cosas que pues sí, le van a impedir estar acá. Pero cuando usted me lo dice, yo se lo agradezco porque usted me está informando. Usted me está dando a, a conocer el motivo por el cual no va a estar o no está presente. Más sin embargo, eso no es una justificación. ¿okay? Yo no estoy autorizada a darle permiso a nadie. De, de hecho, pues los permisos no existen. Así es que eso ya ustedes lo saben. No sé si hay alguna duda en cuanto a esto que he mencionado en esta parte. No, it's clear. It's clear. Ok, so let's no, move teacher. on. Let's move on. Tareas y evaluaciones. Aquí viene lo bueno. Tareas y evaluaciones. Veamos, a ver, dice, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. 80% la plataforma. Así de fácil. No sé si todos ya tienen acceso a la plataforma o si hay alguien que no puede ingresar a la plataforma. Yo creería que no. Pero no sé si ya todos ingresaron y verificaron que ya esté cargado el, el material o la plataforma de este nuevo módulo. Si no lo ha hecho, pues pueden ingresar, validar. Creo que están con su correo y ver pues, que si tengan asignada la, el curso y puedan ingresar para ir trabajando en los ejercicios. Eh, 80% ok, mínimo. Las tareas se encuentran en la plataforma. Esto es justo después de cada clase. Es decir que ustedes ya están familiarizados. Igual si me da el tiempo yo voy a proyectar parte de la plataforma para que ustedes puedan validar que sí tienen acceso. Y ahí hay una parte como de un chat o no es un chat, es un forum donde se van poniendo cositas básicas, ¿verdad? Yo no le voy a poner ahí en ese forum escríbame este, un libro, ¿verdad? Del de su vida, no. Yo le voy a poner algo práctico, algo básico, algo sencillo, que usted lo va a hacer en qué, de tres, cinco minutos máximo, porque vuelvo y repito, no es algo que le va a llevar una eternidad a completarlo. Luego dice, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Ya les voy a mostrar cómo, bueno, aquí hay parte de las fechas, cómo vamos a trabajar las cuatro secciones o cuatro unidades que tenemos en la plataforma para que ustedes puedan ir trabajando de lunes a viernes. ¿Verdad? Y de esa manera no se vaya a atrasar porque mire, ya me ha tocado quedarme aquí toda la noche en vela con alguien que no ha trabajado en la plataforma y ahí yo me duermo así, pero la persona no se puede dormir, ahí lo estoy viendo que trabaje. Entonces, para no llegar a eso, ¿verdad? Usted tiene que ir al día porque si no el día viernes, ahí se va a quedar castigado conmigo trabajando en la plataforma hasta que usted vaya al día, no deje la plataforma para último momento, porque pues ahí estamos en la carrera, preocupados, afligidos, que ah, ya es casi la medianoche y no he terminado. Así es que desde ya, día uno, vaya trabajando sus ejercicios de la plataforma para que no vaya a estar usted atrasado. ¿Ok? Eh... Luego dice la fecha límite para terminar el examen medio. That means the midterm exam. That will be uh, Friday the third, ok? Viernes 3 de diciembre. Antes de la medianoche tiene que estar ya el middle midterm. That means el examen de mitad de nivel. Luego dice las fechas límite para terminar el examen final es el viernes 17 de diciembre. Creo que a esto le voy a tomar una captura y se lo voy a mandar después al grupo de WhatsApp. Eh, bueno, ese día terminamos. Miren, vamos de acá hasta el 17 de diciembre. Ok, ese día usted tiene que estar 
completo con su trabajo de, de la plataforma. Últimamente dice al final, el manual puede ser descargado de la plataforma, no se utilizará material de terceros en ninguna sesión. So, creo que ya lo tienen, ahí se los envié también al grupo del WhatsApp, su libro guía, ¿verdad? Que es el material de apoyo. Así es que si usted lo puede descargar, lo puede imprimir, lo puede subir a Drive, lo puede comprimir, lo puede lo que usted quiera. Ese es su manual. ¿Ok? Entonces, esas son tareas y evaluaciones. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esto? No. No. Bien. So, ya casi termino con esta parte y este voy a pasar a asistencia ya la segunda vez y let them so we can start. So, ya ustedes son másteres en Zoom, ok, tal vez en enero cuando empezaba usted no le hallaba el botón del mute, pero a estas alturas de la vida ya usted es experto. Usted sabe que esta es la plataforma oficial Usted trate ya de tenerla en su teléfono, en su computadora, tablet, lo que sea que usted usa. Tener ya la aplicación ahí. Ya estar logueada en su cuenta con su nombre. Para que no pierda tiempo ahí todos los días. Estar buscando dónde me meto. El, el link, ¿verdad? De esta reunión, de esta clase va a ser siempre, 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 siempre el mismo. Así es que guárdelo. Guárdelo por ahí para que usted solo le dé un clic y ya, ¿verdad? No ande ahí cinco a las ocho y el link y por dónde lo he dejado y a dónde está y, y buscándolo, ¿verdad? Este, téngalo ahí en la mano. Eh, Zoom es una plataforma bastante amigable, bastante práctica, bastante sencilla y pues en esta nueva era, ¿verdad? Tiempos de covid ¿Verdad? Y de pandemia y todo esto y, y todo es virtual ahora. Hoy ya no es tan chivo cumplir año, ¿va? Porque virtual le mandan a uno el pastel. Así no tiene mucha gracia, pero así es la nueva, la nueva era. Así que el último día, yo siempre hago fiesta, el último día de clase. Yo siempre hago fiesta, así que usted vaya pensando qué quiere del último día, porque lo que usted quiera yo se lo voy a mandar una vez pasada me dijo uno mire, pero es que lo que yo quiero no me lo va a conseguir ¿cómo no? Ma? dígame, le digo yo, ¿qué quiere el último día? no, es que yo quiero una mariscada pero con una langosta así bien grande que se salga del plato rapidito le buscamos ahí una imagen bien bonita de una sopa de mariscos con una gran langosta y el último día ahí se la teníamos entonces, aquí no hay excusa. Lo que usted quiera el último día de comida, yo se lo mando. Aquí les voy a poner la foto de lo que todo, cada uno quiere. Entonces, ese día hacemos fiesta. ¿okay? Ya usted tiene que estar acostumbrado todo el año de pandemia. Ya vamos para dos años de pandemia. Todo es virtual. ¿okay? Un cumpleaños fulano y virtual. Entonces, la comida, los regalos, todo es virtual. Así es que yo le voy a conceder ahí sus deseos de lo que quiera comer el último día. ¿Qué les parece? <ríe> así es que así, así, así será. Bien, botón de silencio mío, ya sabe, cámara, ya sabe, el chat. Vamos a estrenar el chat. ¿Por dónde está el chat? Aquí está. Y mire, usted ya lo conoce, entonces ahí usted puede poner ahí algo, ¿verdad? Ese chat, ahí, ahí está emojis, algo, lo podemos utilizar como una herramienta adicional en la plataforma de Zoom. Ahí veo que Sandrita ya tiene ahí, le ha puesto también este, ¿cómo se llama? Emoción, ¿verdad? Ahí hay una opción donde usted puede poner un un corazoncito, unas manitas, levantar la mano y eso, ¿verdad? Entonces ahí ya usted ya lo sabe. Ahí está Sandrita escribiendo en el chat 
y ahí está para que usted ponga reacciones también, ok, so, eso ya lo conocemos y ya creo yo que ustedes están bien familiarizados con la plataforma. Eh, ¿Qué más? Breakup rooms. ¿Ya han estado en breakup rooms? I guess, yes, right? Nosotros aquí en esta clase lo vamos a usar todos los días. Por eso tiene que estar despierto, ¿verdad? Porque si usted este, se duerme, cuando lo mande yo al breakup room, va a despertar asustado allá, que no sabe qué están haciendo y que por qué está allá. Entonces, esto de los breakup rooms, este, lo vamos a hacer todos los días, todos los días. Yo lo voy a mandar a pequeños salones con sus compañeros porque vamos a, a presentar, vamos a hacer muchas actividades. Ahorita yo ya los aburrí de tanto hablar, pero ya van a empezar a hablar ustedes y después no, no, lo, no van a callarse ustedes y yo escuchándolos, ok, así que aprovecha de escucharme ahorita, ok, so, entonces los breakup rooms lo vamos a usar todos los días, o sea, ya sabe que ahí aparece como un, un, un mensajito que quiere unirse y ahí lo acepta usted y ahí se va al room, ok, y ahí ustedes organizan, se da la indicación que y cómo se va a hacer, ustedes se ponen de acuerdo, se acaba el tiempo, yo los mando de nuevo a la main room, ok. So, usted solo le, si no, no quiere presionar el botón, él solito lo va a traer a la room principal. Entonces, esa es una opción que siempre vamos a utilizar. Cuando estamos en los breakout rooms, se les habilita un botón que dice ask for help, pedir ayuda. Entonces usted se le olvidó, se perdió en el camino cuando iba para su room y no sabe dónde está o no sabe qué están haciendo o se despertó asustado ahí. Entonces usted presiona ese botón y a mí me cae aquí un mensaje que fulanito en el room number one or two, whatever, está pidiendo ayuda. Entonces yo voy y me muevo y veo ahí eh, cómo le ayudamos, ¿ok? Entonces eso es algo que este, lo vamos a usar mucho, ¿ok? Um, ¿Qué más? La plataforma, pues normalmente yo voy a estar compartiendo pantalla, eh, podemos a veces hacer algunas, este, algunas anotaciones, como quiero ver, como por ejemplo esto, así que yo lo puedo este, marcar, así como... Eso, right. so, eso es algo que este, lo vamos a utilizar. Igual ustedes lo pueden utilizar. Va a haber un momento que le voy a poner ahí algo para que usted eh, toque la pantalla y pueda marcar, señalar o dibujar algo ahí. Ok, so, estamos bien. Con esto creo yo que termino esta parte introductoria y debo de pasar el attendance, pero... No sé si alguna duda, alguna pregunta, ¿todo bien? Yes. Yeah. Yes, so, yes. Ok, thank you. So, so, how you feel so far? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo, cómo ven el primer día? Thank so, you. good, Angela. Yes, Miss. Good. Ok, perfecto. Well. So, nice. Bien, la Abu Paz de Attendance y luego me voy a eh, las presentations que vamos a hacer, pero déjenme pasar el Attendance acá. Quiero ver, no, no estoy compartiendo pantalla. Quiero ver, aquí está. Control de attendance. Bien, vamos nuevamente. Despierten si ya les, se estaban ahí un poco dormidos. Ya pasó una hora y ahora nos queda una hora. Nos hace falta todavía un montón. So, let's see. A uh, Zulma Rosaura López García. Here, teacher. Thank you. A uh, Adriana Stephanie Martínez Flores. Present, teacher. Thank you. Ofelia Orellana Arce. Here, teacher. Hey, now you are at home. Nice. Thank you, Ophelia. Nice. Eh, Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present, teacher. Thank you. Nice. Flor de María Carballo Ugarte. Present, 
present. Thank you, Flor. Nice. Susana Carolina Hernández Irajeta. Susana, Susana, no se conectó, Susana. Was me by the Solorsan? Present. Nice, thank you. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present. Hey, thank you, Sandra. Rosa Elena Salgado de Serrán. Present. Thank you, nice. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present teacher. Nice, thank you. Margarita Stephanie Mengibar Contreras. Margarita, no, no se ha conectado, Margarita. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you, Gloria. Ada Patricia Linares Galdames. Present. Thank you. Nice, Patricia. Eh, then we have Lourdes Beatriz Iraeta de Miranda. I'm here, teacher. Okay, thank you, Lourdes. Uh, Nelson Edgardo Sanchez Ramirez. Present, teacher. Nice, thank you. Angela de Jesus Santa Maria. Present, this. Thank you. Ana Michelle Guevara Sanchez. Present. Nice. Joana Patricia Portillo Matas. Joana Patricia, creo que por ahí está. Rafael Ernesto González Ventura. Rafael, Rafael, me pareció verlo conectado hace un momento. Igual estaba anteriormente, no sé qué le habrá pasado. Y Jancy. Lisbeth Hernández Mejía. Present. Ok, perfect. Thank you. Nice. So, vamos a ver, vamos a empezar con las uh, presentations, pero les quisiera poner algo por acá. Déjenme ver un segundo. So, yo sé que todos quieren hablar ahora. Quiero ver. Les quiero poner una, una imagen que tengo aquí para que se nos haga más fácil de presentation. So now let's switch to English, ok? So olvidémonos un ratito del español. So let's, let's uh, switch to English and let's start, ok? Let's start. So what we are going to do, it's uh, first the introduction, ok? So let me see. If I can share the screen really quick one more time. Oh my goodness, Nelson, now you are on the Christmas tree. Oh my God, you travel so fast. He went from uh, Paris now to, I don't know where is the Christmas tree. Yes, so, teacher, I travel <laughs> on the light and the Christmas tree. <laughs> <laughs> Nice. Ok, nice. Un día vamos a hacer una, un día, una competencia de backgrounds. Ver quién pone el background más bonito. Ok, más novedoso. Nice. Ok, so let me share the screen. Ok, uh, you will know me a little bit more, little by little, as I told you. And you will know that I really like to have volunteers. So a mí me encanta tener voluntarios. Cuando no tengo voluntarios, yo me siento triste. Entonces, y cuando uno tiene volun volunteers, so we have victims. Y yo creo que nadie quiere ser una víctima de las circunstancias, right? So it's better to be a volunteer. So, uh, what we have right here is a small idea, okay? Uh, let's... Let me introduce myself, ok? So, ya ustedes ya se conocen, ya son familia, ok? So, no hay, no hay pena aquí, ¿verdad? Entonces, so what we are going to do, let's do a small introduction, ok? So, este es un ejemplo, mire, dice, hi, I'm Luz, ok? So, I am Lara la years old, la edad no se dice, right? Ah, es un top secret. Ok, so, usted quiere decir, I am 20 years old, I am 15 years old, I am 10 years old. 
la edad no importa, right? Lo que sea. Okay, but it says um, from Spain. So in this case, let me do it in my case. Voy a empezar yo haciendo un ejemplo. Dice, uh, hello, this is uh, Luz. I'm from El Salvador. I am 30 something years old. Okay, so there are, um, well, there are two members in my family. It's me, my mom, and my baby. I live uh, with my baby. He is two years old. My baby is two years. It's a little kid, okay? So that's why you see probably in the back, I guess that you see some pictures from animals because this is my baby room, okay? So uh, as I told you, he is just two, two years and three months. Okay, so my birthday is on March. Okay, that's my my month. Okay, I really like to listen to music. I prefer listen to music than watching TV. The thing is that I don't have time to watch TV. So I have, I'm a really, really busy person. Okay, I'm always working. I'm always doing something. So I don't have too much time to be watching TV. I like it, but I don't do it. I just watch TV probably a couple of hours during the weekend, exactly on Sundays. That's the only day that I watch TV a little bit sometimes, but I prefer listen to music because I can be, you know, doing something else and singing or dancing or listening to music, right? So what else? Um, as I told you, I'm very patient, okay? So probably I don't look like, but yes, I am. I'm a really happy. I consider myself as a happy person, you know, easygoing, friendly, okay? And I really like to work as a teacher. That's what I study and that's what I love to do, okay? So those are, uh, well, I would say that's my hobby. That's my passion, be teaching. And I have hobbies. Well, nowadays, one of my hobbies, I would say it's Netflix. So I just recently had my account. So I didn't have an account from Netflix because it's not because of, it's because I don't have time for that, okay? But um, I started using Netflix like two months ago. So I would say that's my hobbies. I really love to read when I have time. So listen to music, that's what I do almost every day. Um, I really like uh, to practice English, okay? I really like when someone talk in English with me because I can, you know, practice every day. And in my job, obviously I talk in English every single day. So because I work in a call center during the week, and I'm working with the new people. So I'm a trainer there at Teleperformance. So I'm working with the new employees, right? So with the new employees, I'm the one in charge of uh, teach them how to do the work, okay? How to do things in the account that I, I am, okay? So what else? My favorite drink, it's coffee. Yeah, it is coffee. I like Coke, Coca-Cola, right? But uh, I don't really like to drink too much, but I, I like it, okay? So what else? What else can I say? As I told you, I'm a super duper duper busy person, okay? But that doesn't mean that I won't be answering. For example, in WhatsApp nowadays, WhatsApp is very common, right? So everyone send messages, calls through WhatsApp. So you have my number. So I will put it one more time right here in the chat. So that is my number. So I'm in the WhatsApp group. So you can write down my number. So if you need something, please free, be free to text me, okay? And I will always answer, okay? A veces en el WhatsApp es así como, como bien complicado, right? Because 
a veces eh, le mandan un mensajito y a veces yo soy de las personas que no, no es que no quiera, a veces yo no puedo responder en el instante, ¿verdad? Pero always, always, always I will answer. Si sea la medianoche yo le voy a contestar, ¿ok? Usted escríbame, mire teacher tal cosa, esto yo no, no entiendo, mire ayúdeme. Y usted dice, hey, pero la teacher está conectada, pero no me contesta. Yo trabajo mucho con, con, con el teléfono en algunas ocasiones y no quiere decir que estoy jugando, sino que estoy a veces en algo, right Y yo no contesto tal vez de momento. Créanme que eso es algo que es bien difícil ahora en día porque le manda un montón de mensajes. A uno un ratito uno no ve el teléfono y when you come back, a hundred messages. Y así como... Y de dónde tanto, right? So, that's something that happened to me, ¿ok? Créanme, es bien así impactante llegar después de dos horas y ver 500 mensajes, ¿ok? So, I always answer, ¿ok? So, if you need something, ahí está mi número, free, be free to text me, ¿ok? On WhatsApp or call me, and I will answer, ¿ok? So, I will answer, just be patient because, of course, I will do it, okay? I will do it, okay? So, as I told you, I learned my English here in El Salvador, so I start learning English in the free courses, and that's me, okay? So, but I already talk too much, okay? I already talk too much. So, I would like to have volunteers, okay? You will know me, and I really like to have volunteers in the class. So, you know, a volunteer is someone that says, me, 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 because if we don't have volunteers, we will have big teams, okay? So, and I don't want to have big teams right here in the class, so I would like to have volunteers okay so let's start with the presentation okay so it's not mandatory that you need to say everything that is here so you can um mention just details about you okay details something that you like something that probably you don't like too much and that's it okay it's not necessary for you to read everything and tell me everything right it's just general information about you. So in the platform on the Zoom app, you can raise your hand. If you want to start with the presentation, just say, hi, this is me, blah, blah, blah. So start with the uh, normal presentation. So let's see if we have volunteers to start with this uh, presentation to introduce yourself. My goodness. If we don't have volunteers, we will have victims. Ah, oh, thank you. Nice. Rosa, Elena. Thank you, Rosa. Go ahead. Okay. Good evening. My name is Rosa Elena Salgado. I'm from San Salvador. Um, there are five members in my family. My mother, my kids, and my nephew. And my birthday is on August. And I like I like to watch. No, I like to go to the movies. And I like to James Bond movies. I like Marvel movies. And I like watch TV, but I have sometimes I don't have much time to see to see the TV. It's like you. I prefer listen to music at work. I listen music when I work. When I was working, I listen music. And what else? I work in JM Telcom like an inventory analyst. And I like English because. No, I study English because I like it, I love it. And my goal for this time, for this year, uh, is finish the course. I hope, I hope to finish because it's, the, it's a goal that I'm, I want to reach. Um, what else? Um, I don't know what else. <laughs> But 
Um, I'm studying since January and to say something important and we don't have to quit. We don't have to give up. Yeah, we have nice. to. We have to continue until the end. <laughs> it doesn't matter. It doesn't matter if, if the day was very hard, if I feel stressed, but I think that here in the class, I I distract I distract myself. I I take uh, energy. <laughs> Sometimes I was in sleeping, but I turn off the camera and I wait and I walk for one minute. <laughs> but uh, that's it. That's it. That can I okay. say? Okay. Nice. Thank you, Rosa Elena. Okay, nice, enough information, okay? And I know it's not easy, créanme. No, no les dé pena si alguien de repente le hace así. Porque I know it's not easy, créanme. I, 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 sometimes I'm a little bit tired, but we need to wake up, okay? So drink water, wake up, and let's continue, okay? So be smiling, with, with, be with your camera, and we will do with it, okay? And as Rosa mentioned, so we start this in January, so we will go until the end, okay? Vamos de aquí hasta el December the 17th. Casi que ya nos vamos a dar los abrazos ese día. Okay, nice. Thank you, Rosa. Let's see who's next. Next, next. Thank you, Adriana, Stephanie, and then Mayra. Thank you. Good evening, teacher and classmate. I am Adriana Martinez. I have two children. Uh, the first uh, has eight, eight years old, and the second, uh, three years old. And I work in, say, in the I work in the safety and health area in my company. In my company name is uh, CAS, Central America Spinning Works in Salvador. Um, I am an engineer, industrial, industrial engineer. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. uh, I study English because it's very important in my area. And I live with my husband and with um, two children. Um, I my favorite food is pupusas. <laughs> and my favorite drink the drink is coffee with bread. Um, yes. Bread and <laughs> candy. Sweet, <laughs> sweet bread. Sweet bread. Uh -huh, I like <laughs> sweet bread. And I live in in La Libertad, in Antiochus Catla. And, and, and my hobby is a dance and watching movies. Mm -hmm. Okay. In, in the, in, in, pasear. Uh, go out? Go, go out. out with my family. Mm -hmm. Okay, perfect. Thank you. Nice, Adriana. Nice. <laughs> nice to meet you too. It's a pleasure. Thank you. Nice. You're welcome. Let's see. Nice. Now we have Mayra. Mayra, Melanie. Hello. Hello. Good evening. Good evening. My name is Mayra Guevara. I'm from San Salvador. I am 34 years old. I'm married. Uh, there are three of us in my family. I, li I live with my husband and my daughter. She's four years old. And my birthday is in September 22. Um, my favorite drink is Coke and horchata. And I work at ETS Consulting, and I am a project manager. Okay, nice. Thank you, Mayra. You would like to be called Mayra. Mayra. Mayra, yes. Okay, nice, Mayra. Nice to have you in the class, okay? 
coke, ok, Coca-Cola, right? Yes. El veneno, ok, but it's delicious, delicious, delicious. Yes. Ok, thank you. Let's see who's next. Uh -huh. Raise your hand. If we don't have volunteers, we will have victims, ok? Where are the boys in the group? We have just uh, ladies right here. Uh -huh. There are a few boys that we have. Nelson, al rescate. Nice, Nelson, go ahead. Then we have Darwin. There you go. Aparecieron a los chicos. Let's see, Nelson. Good evening, everybody. Uh, Good evening. Uh, let me introduce myself. And um, my name, my name is Nelson Edgardo Sanchez Ramirez. I live in San Salvador with my family. I marry and uh, I have one daughter. Uh, when my when my marry, but uh, I had other others other daughter is other people, yeah. And I study uh, in the university. I graduated uh, engineer, and I my my hobby uh, favorite is 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 swimming. The swimming it is it is it is horrible but in the moment i not i not i not play soccer because i have problem in my gland but i'm not i glide in the in watch tv you know and uh i work in a company in the huawei in the area the uh, telecommunication and the video and television and uh, I need, I study uh, English language because I need in my area and myself. Um, I have uh, other goal, but the down in the, in the my, my work. Uh, but at the moment I, I feel good, but I, I have other, other goal. In, um, I got out uh, my family in different place, but it's, it's good to uh, get out my family. Is that? Okay, okay. Thank you, Nelson. Nice, nice to see that you have a two, two daughters, right? So you have two daughters. So you work at, uh, in the... Development, development department in the way, right? That's the way the, the company, right? Why? Mm, but in, in the area, the, the developing in the moment, it, mm, no sign in the, and I study because I okay. study in informatics and the computer. Ah, okay, so you work with technology, you work with the computers. Yeah. Ah, okay. Okay, thank you, Nelson. Nice to meet you. Nice to have you here. So all the, one, the ones that already talked are from San Salvador and from La Libertad. So creo que todos vamos haciendo capitalino de por aquí cerca. Okay, so in the previous, in the previous class, the previous group, they were from San Miguel, San Miguel, La Unión, Morazán. Imagínense, pero we are close, okay? So uh, nice. I, I live in downtown in San Salvador. Ah, okay, San Salvador as well. Nice. Thank you, Nelson. Let's see, Darwin, Edgardo. Hello, teacher. Good evening. Welcome Good evening. to the jungle. Yes, <laughs> definitely. <laughs> and then good evening, ladies and gentlemen. Uh, hello, my name is Darwin Ayal. I'm from in the El Salvador. I live in La Libertad, San Juan of Pico. I'm 38 years old. I, I'm not married. I work in Kimberly Clark. I am an analyst coach. 
I like play basketball and soccer, and I need the hamburger, pizza, tacos, etc. I like watch epic series, for example, Vikings and the Last Kingdom, I, and the Star Wars, etc. series. I watch movies, for example, the Marvel, Marvel comics. I um, practice the in practice room in the park, work in the park. Um, I like to study English because it's very, very important in the, in the work, in the life. That's it. Okay. Okay, thank you, Darwin. Nice, nice. So you are a food lover. So pizza, tacos, pupusa, todo lo que hace daño, right? Delicious, delicious. <laughs> delicious. <laughs> okay, Darwin, nice. Nice to have you here. Okay, welcome. So we are closed. Okay, I didn't mention. I'm, I'm from San Salvador, but actually right now I'm living in La Libertad. I live in uh, Quesaltepec, La Libertad. Okay, so nice, oh. nice. Let's see who's next. Volunteers, oh my goodness. If we don't have volunteers, I, Osmin, there you go. Welcome, go ahead, Osmin. You're on mute, Osmin. Oh my goodness, you are on mute. Okay, excuse me, teacher, excuse okay. me. <laughs> <My goals. laughs> yes. Nice to meet you. Good evening, teacher. Good evening. Uh, my name is Osmin Baires Solorzano. Uh, I am from Lourdes, Colón. Uh, my birthday is in June. Uh, my hobby is reading books, uh, gospel. Okay. I work in security area in my company. Uh, I like uh, speak um, very much. Okay, nice. <laughs> I am interested in, in soccer. Uh, my my favorite drink is water because it's good for my body. Okay, yeah, it is. Okay, okay Osmin, thank you. Nice, nice to have you here. Thank you. Okay. Uh, yeah. Well, so we are close. So you are in. Uh, Lourdes, right? Yeah. Okay, nice. From La Libertad as well. Nice. Uh, let's see who's next. My goodness, time is running. Let's do it. Volunteers, volunteers, raise your hand. Ahí está. Zulma Rosaura, thank you. Go ahead. Um, hi, good evening. Um, I am Sulma Lopez. I am from of Aguachapan City, but I live in San Salvador because I work at Banco Azul and I am a business intelligent analyst in, in the bank and I am 25 years old and a I'm in charge of a great different analyze, financial analyze uh, for uh, management of the bank. And uh, I, I really like my, my job. And normally I have to work on Monday to Friday. Uh, on Saturday, I... Uh, I 
travel to Aguachapan uh, because my family is uh, there. And uh, I like watch uh, series and uh, listen to music. I, I like uh, walk in the morning uh, when have I have time normally a uh, weekend. And um, I like uh, eat healthy food. I try eat healthy food. <laughs> um, it's only. Okay, Suma, nice, nice. Thank you, Suma. Yeah, we always try try to be healthy, drink water, as Osme mentioned, but it's not easy, right? It's yeah. Not easy, but we can do it. Okay, nice to have you here, Suma. Welcome. Thank you. Nice. Let's see who's next. Next, next, next. Oh my goodness, no more volunteers, we will have victims. Aha, uh aha, -huh, uh -huh. who's next? I see that Angela wants to do the presentation. I see it in your face. Good evening, Miss. Uh, good, good evening. evening. I, I am tired. <laughs> Don't worry, okay, don't no. worry. It's just the presentation. Okay, my name is Angela Santa Maria. I am from the San Juan Pico, Ciudad Versailles, La Libertad. Um, there are two daughters. I, I live with my family, the for um, with my mother and my brother and my daughter. Um, I work in Sumersa in Lourdes, Colón. Um, I, I like studying uh, English. Uh, uh, only. <laughs> okay. 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 Angela, nice. Nice to meet you. So you have one daughter or you have two daughters? Do, the two daughters. Oh, okay. You have two kids, two daughters. Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you, Angela. Nice to have you. Um, Thank you. Let's see who's next. My goodness. No more volunteers. Ya veo que le gusta ser víctimas. Víctimas de las circunstancias. Ajá. Uh -huh. I see the floor. Flor de María. I see that you want to speak. Ajá. Uh -huh. Tell us. Flor de María. <laughs> Good evening. Good evening. Am I late? is Flor Carballo. I am from in San Salvador. I am 37 years old. Um, I have uh, two children. I live with my husband and my children. And my favorite food is uh, China, food China, okay. and I like to dance and watching movie with my family, and I like uh, now new place and weekend and weekend and. I study English because it's very important and I like. Okay, nice, Flor. Thank you. Perfect. Yeah, it is very important. No new places, especially during the weekend. Okay, nice, 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 nice. 
let's see who's next. Vamos a ver who wants to continue with this. Oh my goodness. Let's see, let's see. Anna Michelle, I see in your face that you want to participate. <laughs> Hello, good evening. Hello. Um, uh, Michelle Guevara. I'm from San Salvador, but actually I live in Lourdes, Colón. I live with my mom and my dad. My birthday is on September 10th. Um, I like uh, listening to music. Um, I work at Tigo. I work as an, as an auditor. And um, my hobbies are reading books, um, drawing and uh, painting with uh, watercolors. And I study English because for me, it's very important. Okay, Michelle, nice. Nice to meet you, Michelle. So we are uh, from La Libertad, why? My goodness, we are almost all from La yes. Libertad. Nice, <laughs> really close. Okay, Michelle, welcome, thank you. Let's see who's next. Gloria, Elizabeth. Linares. Hello. <laughs> uh, hello. Good. Good evening. Good evening. My name is Gloria Linares. I live in San Salvador. I work um, from the Lynx company. Uh, my family <clears throat> is made to two children and my sister. Um, I like to read and uh, watch TV. Mm -hmm. uh, I am in the in these classes, hoping <clears throat> to learn a little another language. Okay. Uh, I know uh, that in this group, uh, we are three types of students, advanced, intermediate, intermediate, I was. <laughs> intermediate, mm -hmm. and uh, those uh, who beginners who have a little, a little bit time, but, okay. I, but uh, we hope um one day to live here uh, or slowly okay okay thank you gloria elizabeth thank you for being here okay yeah we are in the intermediate level okay so that's beginner intermediate and then we will be advanced okay nice thank you uh gloria uh, let's see, then we have um, Jancy, Jancy Lisbeth Hernandez Mejia, my goodness. Cynthia, mi miedo. No, my goodness, I see in your face that you want to participate. <laughs> okay, uh, my name is Jancy Hernandez, I work in... Universidad de Oriente in the payment area. I am an accountant. Um, I live in San Miguel uh, because I found the Berlin, Sultan. Mm. Uh, I live with uh, my sister and my brother. Okay. Um, I, I have 26 years old. Um, my birth, birthday is in September 30. Um, I like go, go to the beach and uh, I, I like dance and sing. Um, in my, my hobbies is listen to, listen to music and my free time attend my business okay nice 
Miss Jancy, okay, you are from San, well, you are from Berlin, but you are living and working in San Miguel. My yes. goodness, so tell us, you, I don't know if you are the only one from San Michael City, <laughs> but uh, well, so, uh, ahí donde se comen las pupusas con curtido de mayonesa, right? Yes, it's yeah. delicious. Yeah, it is, it is. Yes, Darwin, it is delicious. Usted dijo que comía de todo, tiene que probar esas pupusas. Curtido de mayonesa con salsa negra, ¿verdad, Jan? I like, yes. Yeah. <laughs> yeah, yeah, we will go to Jancy's house, okay? We will visit you, Jancy, just for us to try those pupusas with curtido de mayonesa. <laughs> okay, nice, nice to have a variety right here in the class. Let's see who's next. We have Lo Urdes. Beatriz Iraeta. Hello, Lourdes. Hello, everybody. Good evening. Uh, my name is Lourdes de Miranda. Um, I am an international marketer. Um, I work in Manuchar del Salvador. Uh, my, uh, I am in charge of assistant commercial. Um, I am 28 years old and um, my hobbies are listening to music, uh, see uh, or watching the movies. Um, I, I live with my husband and I don't have children. Okay, nice, Lord, that's nice. And where do you live? I'm sorry, where do you say? I live in Mexicanos, San ah, Salvador. Okay, you are from San Salvador as well, Mexicanos. Okay, yes. nice. Thank you, Lord, for being here. So my goodness, time is almost over, but we have time. We still have time for uh, Ophelia, Ophelia Orellana. Hello, Ophelia, how Hello, are you? Teacher. Hello. Hi, thank you. Hello. My name is Ophelia. I live in San Salvador. I work in Santa Tecla. I, I content. I family. I chicken. And brother. Okay. Okay. Thank you, Ophelia. So you are from San Salvador as well. Nice. Muchos capitalinos aquí. San Salvador en la libertad. Perfect. Thank you, Ophelia. Let's see. Sandra Gladys Mendez. Hello, Sandrita. Hello, teacher. Good evening. Good evening. My name is Sandra Gladys Mendez. Uh, I live in Planet Renderos. Uh, I am I am 47 years old. And I live in with my family. And to song, um, my favorite food is a uh, shrimp, and my favorite drink is coffee, and um, um, Jamaica, and drink Jamaica. And um, I go to the, I I like go to the beach in weekend, in mountain. Um, my favorite music is uh, cumbia. I like I like dancing. That's it. Okay, Sandra, nice from Los Planes, right? So another place yes. for delicious pupusas, right? Nice, yes. nice. Uh, mayonesa with. <laughs> No, no, that's not the that, that's not the way from those planets, right? So, yes. no, that's just from San Michael City. <laughs> okay, yeah, nice. Different. Yeah, it's something very different, but it's delicious. Very different. Yes, yes, yes. Okay, nice. 
Let's see, let's see, Ada Patricia Linares. Hello. Hello, teacher, good evening. Good evening. Um, my name is Patricia Linares. Um, I am 55 old. I live in San Salvador with my sister and my new kids. I like listening to music and like TV, watch TV, <laughs> and my country trying to learn English. Okay, okay, nice, thank you. Nice to meet you, Patricia. Okay, you. so thank you. I guess that we have all, let's see. Alguien que se me está escapando por aquí. Mm. Mm. I guess we are done. Okay, so we finished with the presentation. And you know what? It's important for you to know each other. Okay, so you already know your classmates. So that is a plus, okay? Because you already have, you know, the you already know your classmates so it will be easy for you to work in groups okay so and now i have a you know general or better idea about who you are and you know a little bit about me so this is a general comment so we have just a few more minutes and i have to pass the attendance as well but i would like to say something okay and the first thing is thank you for participate and say something okay because it's not easy okay it's the very first day sometimes we are like oh yeah me que no me pregunte right but let me tell you that when i see the face like that a mí que no me pregunte a la primera persona que le pregunto okay so that's why you need to be in the class okay you need to be able to answer okay don't be shy don't be scared don't get panic relax okay relax and this is just a class and the idea is that you need to talk okay you need to use the language you need to uh, practice your english and in this uh, course we will talk a lot uh, a lot uh, at least in the very first units we will talk about products i don't know if you take a look on the uh, on the book, on the manual that we have for the class, but um, we will talk a lot about business, about new products, develop new products. Tomorrow we are going to start with the book and um, we will do, as I told you, different activities, but um, we need to practice a lot, okay? We need to practice and uh, work in the pronunciation, okay? So how you are going to improve your pronunciation by talking. If you don't talk, so you will never improve your uh, pronunciation, okay? And there are details that are very important and very basics, okay? For example, we say, I am 20 years old, okay? That's the correct way, I am 20 years old. We are not able to say, I have 20. I have 20 years old, it's not correct, okay? We need to say, I am, okay? So when we refer to somebody else, my baby, for example, my son is two years old. My son has, mm, no, okay? That's not the correct one. My, my husband has 20, no. Okay, that's not the correct grammar structure. Okay, so he is, my husband is, my son, my daughter is 20 years old. That's the correct one. Okay, also, this is bear to be. Bear to be, that's the, something that you learned probably in January. Okay, at the beginning, you learned about the bear to be. So, this is something that you need to uh improve okay improve because that is the very very base english grammar okay so we say my favorite food is pizza it's just one right but if you want to say oh my favorite food uh are pizza and hamburgers so are 
two teams, okay? So I heard someone saying my favorite, whatever is this and this and this and this. So in that, in that case, you need to say are, okay? My favorite hobby are listening to music and watching TV, okay? So if you say my hobby is, it's just one thing, okay? My hobby is uh, reading books. It's just one thing. But if you say, oh, my hobby are reading books and listening to music, okay? So that's something that we need to uh, be able to keep in mind, okay? When you refer to one thing, it's just east. But you are going to mention two, three, four thousand things, that will be are. Okay, so that is a verb to be. Eso lo vieron allá en enero, verbo to be, right? So, but we need to put it into practice, okay? So, uh, children, it's just children, not children's. No, it doesn't exist. Esa palabra no existe, okay? So, it's just a children. Esa palabra ya está en plural. Niños, okay? No me le pongan ese. Children's, mm -mm, children, okay? Children, and that is a plural work, okay? It's already plural. So if you have just one child, it's just one that will be child. Un niño, uno, a child. Niños, dos, tres, cuatro, cien, mil, children. Simple like that, okay? So what else? Um, we need to follow the structure, okay? So we need to have the subject, the verb, and the complement. Así como allá cuando iba a primer grado le enseñaron sujeto, verbo, complemento, right? So the same story in English. You need to say the subject, the verb, and the complement, okay? So because if you say, uh, I doctor, I doctor or me doctor no i am a doctor okay i am a student i am an engineer i am an, an accountant i am a lawyer so the structure okay esa estructura usted la tiene que no podemos omitir palabras and that's fine that's why we are here right because we are learning por eso necesito que usted hable para poder ir corrigiendo Cositas que hay que corregir, right? Because at the end, you need to know how to talk. You need to know how to write in English, okay? So, ¿y cómo voy a aprender a hablar? Hablando. ¿Cómo voy a aprender a escribir? Escribiendo. So, that's how we need to do it, okay? So, that's enough for today. I have to pass the attendance. I just have uh, three more minutes to pass the attendance. But I really like the group. Okay, I really, really, really like this group. And thank you so much for sharing everything, okay? And at least you were able to talk, okay? Every single class, you need to say something. Así sea algo chiquitito, pero todos tienen que hablar. No solo uno, ni solo otro, todos, okay? And I will be asking you questions, okay? I will be asking you questions because you need to talk, okay? You need to pronounce, okay? Y alguien dice, ay, es que a mí me da pena. Que no le dé pena, okay? Because if you really want to learn English, you need to use the language. Yo les aseguro que en todo el día tal vez nadie habla inglés porque en el trabajo, al menos que sea algo bilingüe, right? Pero no hablamos en español. Entonces, estas dos horas tienen que ser full English for you to talk, okay? For you to practice, okay? No tenga pena, no me tenga miedo. Yo no le pego a nadie. Yo al contrario, estoy aquí para, para ayudarle. Tal vez me ven la cara ahí enojada, pero no, no le pego a nadie. Yo le voy a ayudar. Yo quiero que usted pronuncie, que usted me diga, mire que yo no sé. How do you say this in English? Mire, teacher, ¿qué? ¿y eso qué es? Les voy a ir dando pequeños tips que les pueden ayudar. Muchos dijeron, I like listen to music. Now, did you listen music in English? So, escucha usted, si le gusta eh, escuchar, eh, póngalo en inglés. Algunos dijeron, I really love to watch series. 
Ok, allá andan en el Netflix, en el teléfono. ¿Le pone usted el, el, el idioma en inglés a la movie que está viendo, a la serie? ¿O la está viendo en español? Usted a este nivel ya tiene que ponerla en inglés. Y los subtítulos en inglés, no en español. En inglés el subtítulo. Ahí en, los, en las letritas de abajo. Y así, mañana le voy a dar otro tip. Ok, para que ustedes se vuelvan masters in English. Ok, because you need to practice. Ok, so let me pass the attendance. Ya los estoy desvelando justo un minuto. Uh, let's see, Zulma López. Here, teacher. Thank you. Uh, Stephanie Martínez. Present, teacher. Thank you. Ofelia Arce. Here, teacher. Thank you. Mayra Guevara. Present, teacher. Thank you. Flor Carballo. Present. Thank you. Susana Hernández. No. Uh, Osmin. Present, teacher. Thank you. Sandra Méndez. Present, teacher. Thank you. Rosa Elena. Present. Thank you. Darwin Edgardo. Present teacher. Nice. Margarita. No. Gloria Linares. Here. Thank you. Patricia Linares. Here. Thank you. Lourdes Iraeta. Present. Thank you. Nelson Sanchez. Present teacher. Thank you. Angela Santa Maria. Present teacher. Thank you. Michelle Guevara. Present. Thank you. Joanna Patricia. Eh, Rafael González. Jancy Lisbeth. Present. Thank you. Bien, solo le voy a pedir a Zulma, si me regala 10 minutitos, no la voy a desvelar, ok. Solo un ratitito nada más para poder tener la primera sesión. And then the rest, thank you. I really appreciate Teacher, it. Pero, I'm sorry. One question. Go ahead. You can. You can tell us, tell us the the days or days or, or the the face to face the meeting and the, everybody the, the people because mm. I have a vague not but and is is present is the day the in our in our out the day the, okay. the face to face. Okay, tomorrow I will share with you. Normally, it's the same order that we have in the agenda, in the attendance. O sea, no es que yo quiera escoger a uno, ¿verdad? Primero y a otro dejarlo de uno. No, voy en el orden de la, de la lista, right? So, pero si por algo motivo alguien no está, pues sigo con el, el, el siguiente. En este caso, sería Zulma. Mañana sería Adri. Después sigue Ofelia. Luego Mayra, luego Flor de María, Susana, Oswin, y así, en el orden que paso el attendance, así nos vamos a ir quedando. Y si me da chancecito, porque somos 20, vamos a hacer un reenganche ahí con algunos, no con todos, pero eh, ese es el orden, Nelson. But, um, a usted le tocaría ahí como la tercera semana, si no estoy mal. Ok, so. I'm sorry, ya los estoy desvelando, ya tres minutos, ya estoy desvelo. So, sorry, but it was a big pleasure, ok? So, I hope to see you tomorrow. Espero que no vaya preocupado, estresado, tranquilo, apenas vamos iniciando. Usted tranquilo, que aquí todo va a estar bien, ok? So, I hope to see you tomorrow. And thank you for the cameras. Bye, bye. Enjoy the rest of the night. Bye, bye. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Thank you. Nice. Nice everyone. to meet you all. Nice Thank to meet you too. Good night. Bye bye. 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 And yeah, here we go, Suma. How are you, Suma? Mire que solo son 10 minutitos, sí. Okay. Y eso, pero sí es importante conocerlas un poquito más. Usted trabaja en banco, me dijo, ¿verdad? Sí, en Banco Azul. Banco Azul, en San Salvador, en una agencia ¿Sí? de San Salvador. Sí, en esa. Ah, ok. For how long have you been working ahí? ¿Cuánto um, lleva? For... Four years. 
More or less. Four years. So almost at the beginning. El banco ese es relativamente nuevo. Yes, ¿verdad? yes. Eh, it has uh, eight years. Ah, okay. Eight mm -hmm. years. Okay. Nice. Okay. Um, did you study English in a different place or just here? Ya había estudiado en algún otro lugar. Yes, I study in Fundación Gloria de Crit. Mm -hmm. eh, pero, pero ahí era como más, eh, más lento porque solo era como los sábados. Mm -hmm. Just pero, during the weekends. Ajá. Lo que ajá. sucede es que pues en esos cursos son porque en aquel momento pues que todo era presencial era bien difícil, right? Por el uh -huh. trabajo, ir todos los días. Uh -huh. Ok. So, sí. pero bueno, lo poquito que he escuchado, ¿verdad? De la mayoría, pues siento que están bastante bien, ¿verdad? Pueden hacer una, una presentación, mencionar ciertos detalles y pues uh -huh. veo que usted tiene esa base también. Aquí lo que, lo que yo recomendaría, con lo poco, como le digo, que, que le escuché en el caso suyo, uh -huh. verificar por parte de gramática, cositas, pues que, que poco a poco pues se va perfeccionando. Pero okay. es importante que revisemos lo que vimos allá en los módulos básicos, porque aquí estamos ya en intermedio. O sea, aquí vamos a empezar a hablar del present perfect. Ok, mm -hmm. ya son como, no, no es difícil, ¿verdad? Pero ya son tiempos gramaticales ya de nivel intermedio. Entonces, sí. es, hay que ver que la base esté bien. Lo que es verbo to be, presente simple, presente continua, pasado simple, que manejemos esos uh -huh. tiempos eh, para que no nos complique, ¿verdad? No nos cueste mucho este intermedio 2. Uh -huh. Pero okay. este, vamos empezando, pues vamos iniciando y la verdad es que el grupo lo veo bastante unido, bastante participativo. Y, y eso es bueno, ¿verdad? O sea, eh, lo que yo les digo de manera individual, pues yo voy a ir teniendo conversaciones día a día con cada uno y, y lo que yo les puedo decir o pedir, pues es eso, ¿verdad? Que traten ustedes de, de, de repasar, porque pues no puedo poner yo a dar, digamos, todo lo que han visto en el año, ¿verdad? Porque el tiempo y hay un material que cubrir, pero sí... Eh, revisar ustedes las reglas gramaticales básicas uh -huh. para que eso les ayude al momento de eh, escribir un, un texto, un parrafito, algo por ahí, ¿verdad? Pero sí. pues lo la animo, en el caso suyo, Zulma, la animo a, a seguir adelante, a no, de, no desistir y este, a tomar anotaciones, pero la mañana igual se me olvidó mencionar eso, pero tener ahí un cuadernito, una libretita ahí donde ir anotando. Si bien es cierto, pues todo es visual y, y, y todo lo tienen en digital, pero uh -huh. no está de más tomar a veces alguna palabra nueva, algún apunte de algo sí. que no, no sabemos y de esa manera pues ir aumentando el vocabulario, ¿verdad? Pero es, ahí estamos, Zulma, no sé si usted tendrá alguna duda, alguna pregunta. No, 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 solo eh, sí, sí voy a tratar de repasar eh, las clases anteriores. Creo que por, por el horario se nos hace complicado a, a la mayoría dedicar mucho tiempo a, a las clases, ¿verdad? Entonces, sí. Pero, pero sí, tiene toda la razón. Voy a, voy a repasarlas. Sí, no, yo por eso les digo, ¿verdad? O sea, yo sé que son personas ocupadas y yo no voy a venir a a cargarlos de tanta cosa, pues uh -huh. porque el tiempo es bien complicado, pero cositas bien básicas sí lo tenemos que tener bien claro. Yo eh, les sí. voy a compartir un par de verbos, por ahí tengo una listita de verbos y cositas así que no es algo de mil verbos, para lo más cien, uh -huh. pero uh -huh. sí que ustedes vayan reforzando cosas que Tal vez este, tenemos ahí algunas deficiencias, pero como le digo, es parte del proceso. O sea, así empezamos todos. Sí, sí, sí. Ok, bien, Surma. Entonces, gracias en serio por, por dedicarme estos minutitos más. Y 
creería que si el tiempo nos da para ir con sesiones individuales, podemos más adelante volvernos a encontrar, pero eh, le agradezco por el tiempo. Gracias a usted, mucho gusto. Un, un gusto, igual Zulma, gracias. Cuídese, buenas pase noches. buenas noches. Igual. Gracias.